Pilipino Gush Assistants nga sa mga kabanay sa mga namatay nga OFW. Hini usap panagtigom sa LCPC o Shaq at Bausi Gipahigayon. Mga senior citizens sa syudad na kadao dokumento sa social pension. OHRM may facilitate og duha ka nga basic customer service seminar. Mga health offices ni Pahigayon og malacological investigation. PNP may lusad sa bagong Pilipinas sa Barangay Outreach Program. Barangay 3 ni Pahigayon og bloodletting activity. City Health Office nagpadayon sa ilang dengue awareness. Mga estudyante sa Tanyon College kipaugos sa mock job interview. Maayong Adlao, San Carlos. Hini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod ka ninyo sa mga nagunang balita na may kalabutan sa programa ni Kagamhanan. Ako si Kimberly Magoncha, o karon sa detalye sa mga balita. Gitugyan ni City Administrator Attorney Sifanyo Libutan Jr. ang 140,000 pesos ng cash assistance ngadto sa kabanay sa duwa ka namatay ng overseas Filipino workers kung OFWs na itong Pebrero 26 dito sa iyang kumatay. Ang hinabang gihatang ngadto sa mga beneficiary sa Overseas Workers Welfare Administration kung OWA members ang namatay nga si Ariel Bermejo o sa Kaflores sa Riyadh, Saudi Arabia kinsa na uli sa Pilipinas tungod sa cyst sa esophagus o namatay niya itong Julio 18, 2023 dito sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital o domestic helper nga si Roberta Manigos kinsa namatay sa lung carcinoma ni itong Agosto 10, 2023 dito sa San Carlos City Hospital. Ang residente sa barangay Ermita si Pawai Island o ginahan ni Bermijo nga si Luisa Caballero nga midawat sa 120,000 pesos niingon nga iyang ideposito sa bangko ang 100,000 pesos samtang ang nahabilin gamiton sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuhan o pagpanindot sa lubganan sa iyang anak. Mga putot sa nai maharin sa kuwang ng property ni individual ang jurid at pagbabae din sa dahapon. Kanya, kini, ang muna ni hindi po ang hindi planuhan na ang 100,000 Ideposit ang isa sa bangko, tapos ang sobra, may mga bayaran pa man o ipa sino o bahay ko po sa iyang anong anibersary na ako ni Magasto. Samtang si Juan, bana ni Manigos, nakadawat lang o 20,000 pesos tungod sa expired na OWA membership sa iyang asawa. Matod niya, mapasalamatan siya sa tabang na iyang gamiton sa pagpaiskwela sa kolehiyo sa ilang anak na babae o sa paghinahanglan sa pamilya. Ah, gamit ko sa Pigano na, yung iskula ko ng bata. Alex na ikaw tumura. Sa pamilya, ragyo. Pati nga rin ako. Wala kong magalit kayo, mga mga ito. Ito ko rin ako. Kinaman dito. Gawa sa cash assistance, ang duha ka beneficiaryo makadawat o sa bug livelihood assistance gikan sa maong nasyonal ng ahensya. Ang job order employees nga sila si Jennifer Dolino o Rodilyn Istioca sa Public Employment Service Office may assist kang attorney ributan at also turnovers sa mga cheque gikan sa uwa. Ang lokal na kagamahan sa San Carlos may pahigayin ng joint meeting sa Local Council for the Protection of Children kung LCPC o City Interagency Council Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children kung Shaq at Bausi Ngayon itong Pebrero by the side, dito sa City Administrator's Office. Si Sangguni ang Panglungsod Member o Women and Family Committee Chair, Victoriana Kabili, mo'y nangulo sa panagtigom na gitambungan sa mga representante sa naganlain-lain hintungdan ng ahensya. Sa LCPC, ang agenda naglakip sa umaabot ng Barangay Council for the Protection of Children kun BCPC Functionality, Reorientation, o Child Representative Quarterly Meeting, Revision kun Update sa Children's Code, Review sa LGPC Workshop alang sa calendar year 2024-2026 output, o reconstitution sa mga miyembro sa LCPC. Si Shakat Bausi o LCPC Secretariat, Laverne Rigor, Nagkanayon nga si City DRRM Officer Joe Recalix Alingasa Jr. Mualokay tungo sa kamilyon alang sa Children's Emergency Plan, bukti sa pagsumiti sa annual work o financial plan. Matodosab niya nga musumiti raw sa bang LCPC o proposed resolution alang sa integration o adaptation sa Children's Plan nga sa lokal nga DRRM. Ang ang speaker si Ma'am Julie, ang ILG officer so Kuyo na mo ni siya since daghan yung bagong mga barangay, newly elected barangay official. And then, ang functionality, Ma'am Jill, no, sa, sa BCPC, dako po kaayo siya o 
ang ipaon dito sa ato ang uh, SGLG. The venue will be sa Marina. Marina sa DILG ng Liga Conference. So, I-divide lang na mo sila ma'am into Sa laing bahin ng agenda sa Shack at Pausi, naglakip sa Provincial Opening Celebration sa Women's Month sa Marso Size, Local Women's Month Celebration sa Marso 21, Safe Space Act Orientation sa Barangay Level, BVAO Desk Functionality sa Department of the Interior and Local Government kung DILG, Gender Sensitivity Training, alang sa mga opisyalis sa Dakbayan, updates alang sa proposed additional monthly allowance sa BVAO Desk Officers, update report o reconstitution sa mga miyembro sa Shack at Pausi. Sometimes si City Legal Officer Attorney Peter Parco, may paambit nga ang gisugyot nga dugang monthly allowance sa BVAO Desk Officer, kirekomenda na base sa Local Government Code. Ang Vice President sa si San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated na si Maria Nova Soliesta o Philippine National Police con PNP San Carlos Women and Children Protection Desk Officer Maria Angeli Operio, may report sa kinatibok ang mga biktima sa VAO. Gimbitaro sab ni SP member Kabili ang tanan sa pagsalmod sa mga kalihukan sa Women's Month karong Marso. May kabat sa 1907 ka mga kabus ng mga senior citizens sa San Carlos City ang nakadawat sa gipatas ang social pension ni atong Pebrero Bank Post dito sa designated payout area. Ang mga representante sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 uban sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, dungan nga nagapudapod sa cash assistance. Ang Republic Act 11916 kung ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Act nga nahimong balaod niya itong Hulyo 2022, nagduble sa binulan nga pension sa mga indigent senior citizen gikan sa 500 nga to sa 1,000 pesos sugod ka rin iga. Si CSWDO Senior Citizen Focal Person Marval Montano nagkanayon nga ang matag senior citizen makadawat og 6,000 pesos alang sa Enero hangtod Hunyo 2024 nga dunay kinatibuk ang alokasyon nga 11,442,000 pesos. Sa kinatibuk ang benepisyaryo sa Dakbayan, 548 ang gikan sa urban barangays diyan ang gitagda nga payout areas naglakip sa barangay 3, 6 o 2 o Office of Senior Citizens Affairs. Ang perpesyaryo nga si Rosalinda Pataytay sa Barangay 6, nalipay og nagpasalamat sa kagamhan sa dakbayan sa maong umento. Matod niya, gawa sa mga tambal, makapalit siya og ubang mga inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Nagpasalamat ko sa gobyerno. Nga bisag, bisag nagkinaunsa ka itong pagkabutang po na ginabang ang pagkikan sa gobyerno. Ako plano, ako, napalit na akong tambal o na itong ikaduha. Ang akong pagkabuhi sa inadlaw-adlaw nga. hatag sa Panginoon, sa, sa Diyos, ang pagkaon, o na sa tanan yun, ang tambal yun, kaya may sakit ng gulo sa heart. Ang lokal nga kagamhan sa San Carlos, pinaagi sa Office for Human Resource Management kung OHRM, may facilitate og duha kaad daw nga basic customer service seminar ni atong Pebrero 22 hangtod 23 dito sa Consuelo Algerton Community Center. Dili mo minus 47 ka mga kawani sa gobyerno, gikan sa nagalain-laing buhatan, ang misalman sa seminar nga naglakip sa lectures, group discussions, workshop, hands-on, facilitation exercises o mga aktividad. Tumong sa basic customer service seminar, ang pagsangkap sa mga empleyado sa gobyerno sa kahanas o kahibalo nga makatabang kanila sa paghatag og mas maayong nga customer service o pag-ila sa mga pahinahanglan sa customer, pag-ila sa unsang paagi ang kinaiya sa usa katawo, maka-apekto sa customer service, gamit ang outstanding customer service, aron maka-generate og mas maayong nga output, maila sa mga babag, sa mga excellent customer service, tukmang paagi sa pag-atubang sa mga badlungon ng mga customer, pagtukod og maayong kabubuton sa build goodwill through face-to-face -face customer service, paghatag og talag sa ang customer service, pinaagi sa telepono, o pagkonektar sa mga customer, pinaagi sa online tools. Si Cagayan de Oro Based Organizational Development Consultant, Churchill Aguilar, mo'y nagsilbing resource speaker sa mga seminar. where you're able to experience very specific experience, an instance where you could never forget because you were handled very well as a customer. Ang Department of Health con DOH Region 6, uban sa koordinasyon sa San Carlos City Health Office, o Provincial Office sa Negros Occidental, niya tagugortisiya ng tukang City Administrator Attorney Sifanyo Nibutan Jr. niya tong Pebrero Matiuno. 
ang mga representante sa DOH Region 6 nga sila si Entomologist 3 o Regional Schistosomiasis Program Coordinator Maria Lourdes Monegro, Development Management Officer 4, Rail Hadines, Medical Technologist 1 Melissa Rosoresca o Field Assistant Workers, Denny Volontate o Joven Bandola, Provincial Schistosomiasis Program Coordinator sa Nagros Occidental, Roy Michael Dacalos, Registered Medical Technologist, Edin Laberos, Og Dana Jean Key, Og Field Assistant Worker, Rodelio Vasquez, Og San Carlos Team, Nagipanguluhan ni Technical Advisor, Og Medical Specialist 2, Dr. Mary Genevieve Montano, Ning Pahigayon Og Malacological Investigation, Dito sa Sitio Medina, Barangay Rizal, Gikan Pebrero 21 hangtod 22, Dito Iga. Matod ni Monegro, Nga ang investigasyon, Magdeterminar kon ang kumilani ang Hupensis Quadrasi kon ang snail host sa Schistosoma, Haponicum, anaaba sa lugar, humanang sa kagidudahang pasyente na nataptapan sa Schistomiasis na confined na matay sa lukan ng ospital. Dugang niya nga ilausap ng imbestigahan kung ang mga sapa tali sa San Carlos City o Municipalidad sa Calatrava konektado ba sa anglit tulok o barangay sa mga lungsod ang nataptapan sa parasite. Ari kami subong dito sa aton sa uh, City of San Carlos kay may ara kita nga reported case, suspect case na ito sa Sistosomiasis na uh, napatay sa aton na San Carlos City Hospital last February. Ari kami kung subong para magka conduct ang ato nga case investigation, ato nga malacological investigation, ang ato nga malacological, nagkakolek kita, ang ato nga team, nagkakolek sa ato nga snail, kung may ara yun man, tanawa na ito, kung may mga on-pumilan niya, what's rasi, amoy na ang snail na dadala sa ato nga sistosomiasis na masakit. Kung tanawa na ito, kung may ara yun sa ilang lugar, kung examinan na ito, kung may ara sa kalya, para mabalaan na ito uh, positive human ang ato nga lugar sa sistosomiasis and for the investigation pa na itong pagkabuhat yung sumbong kagsabwas nga adlaw. Ang Negros Occidental maulamang ang lalawigan sa Western Visayas na endemic sa Uncumilania Hupensis Quadrasi nga makita sa mga sapa o mga humayan. Matod sa Mimo Negro nga ang parasite musulod sa lawa sa tao pinaagi sa skin penetration. Ang kasagarang mga sintoma sa usa ka tao nga nataptapan sa mong parasite naglakip sa pagdako sa tiyan o hilanat apan kini maayo pinaagi sa tukmal nga tambal. Si Dr. Montaño og Monegro nang hinaot nga magnegatibo ang parasite sa lugar. Ipanguluhan sa Philippine National Police yung PNP San Carlos ang paglusad sa bagong Pilipinas sa Barangay Community Outreach Program niyadong Pebrero 24 dito sa Sityo Magamihan, Barangay Puna. Labing minus 80 kabinipesyaryo ang nakadawat og tulo ka kilong bugas, canned goods, noodles o chicken aros caldo. Si PSSG Maria Filomena Flores, mayingon nga ang programa lakip sa mga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagtutok sa pagtabang sa komunidad, pinaagi sa pagpahigayon ng outreach program, may dugang at kinikontinuous program na ipabot sa Tanang Barangay sa Dakbayan. Nalipay si Josephine Dayonos, 58 anyos, o Maria Luisa Malosa, 48 anyos, na nahiapil sa mga benepesyaryo sa programa o nagkanayon nga dawato nila o bisang unsang tabang gikan sa gobyerno. Ipasalamatan usab nila si Dayonos o Malyosa, ang PNP San Carlos, lokal nga kagamhanan, o si Presidente Marcos Jr. sa pagpasiugda sa programa. Usausap kalibring tupi o information education campaign kabahin sa RA 9262 kon ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTFL CAC ang gipahigayon. Sa laing ba, hindi limuminis 80 ka-residente sa Sitio Igual, Barangay Punaw, ang nakadawat usab sa mga hinabang ni Atong Pebrero 25. May tabang sa distribusyon ang Regional Mobile Force Battalion 6, Kapulisan Simbahan, Pamayanan, Konka Simbayan, si Punong Barangay Pakito Abadje sa Punaw, o mga kawani ni Ini. Ang mga opisyalis sa Barangay 3 o ba ng mga representante sa City Health Office ning pahigayon ng bloodletting activity ni atong Pebrero 23 dito sa ikaduhang andana sa hall sa maong barangay. May kabat 42 ang nakuha ng dugo sa 89 ka-volunteer donors ang malampusong makadunar ng dugo na type A, B, A, B o O. Gawa sa mga opisyalis, mga tanod o mga residente sa Barangay 3, ang mga representante sa Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police, Taogama Fee, 
Alpha Sigma Phi, Alpha Phi Omega, Motor Cab Driver Association of People's Park, ug mga buatan sa lokal nga kagamhanan may apil usab sa bloodletting. Ang mga donor may agi sa gikinang lang screening sama sa blood pressure check, blood test ug health history check sa wala pa ang aktual nga bloodletting. Nakadawat usab ang mga blood donor og 2 ka kilo nga bugas nga gikan sa barangay. Si Barangay 3 po nung Barangay George de San Parado, ningon nga ang tinuig nga kalihukan, mo ilang suporta sa kagamhanan sa Dakwayan sa San Carlos sa pagluwas o kinabuhi, pinaagi sa paghatag o mga nagkadaiyang klase sa dugo, na ito sa mga pasyente na naginang lanog blood transfusion, ilabi na sa mga confined sa San Carlos City Hospital. Giawag na din Parado ang katawahan sa San Carlos, ilabi na ang mga residents sa Barangay 3 sa pagdunarog dugo, aron makadabang sa pagluwas sa mga kinabuhi. Atong mga uh, pumuloyo di San Carlos, Uh, ang kaling uh, programa sa itong local government uh, by spirited by our beloved mayor which uh, he assigned the city office uh, may mo operate mo, dulit mo dugo okay uh, there is a saying that uh, blood will save life mo okay. so kung ka na makatabang na ito sa inyong kinanglan, di lang yung uh, sinong kumulingon, sinong pamilya, sinong mga uh, palitido, sinong mga sinong mga sinong mga ako pa ako, besides kinsa, matabangan na niya kayo mawawid na ang inyong diyatang ng dugo. Ang team gikan sa City Health Office kung CHO, pinanguluhan ng Medical Specialist 2, Dr. Mary Genevieve Montano, ning pahigayin sa ilang dengue awareness campaign dito sa Kolehyo de Santa Rita kung CSR de San Carlos sa Barangay 1 at itong Pebero Bindi. Dili mo minus ay 77 ka faculty members of staff sa CSR o mga estudyante ang mitambong sa padayon ng dengue awareness sa Team Lamok na gipanguluhan ni Dr. Montano. Ang ubang mga representante sa CHO nga naglakip kang Sanitary Inspector Ugepo designate Dennis Villasor o Sanitary Inspector Ray Marabilio sa CHO may orient sa mga manambong may tungod sa mga matang sa lamok na nagdala og dengue virus, dengue virus transfusion, mga sangkutanan sa dengue virus infection, ang cycle sa kinabuhin sa mga lamok o ang 5S Discarte Contra the Dengue Program, Search and Destroy, Self-Protection Measures, Seek Early Consultation, Say Yes to Misting o Sustain Hydration. Sa laing bahin, siliga ng mga barangay President Alfredo Martin Que, kinsa kauban o sabang grupo, naingon nga gikinang ng tabangan sa komunidad ang lokal nga kagamhanan sa ilang preventive measures batok sa dengue sa anglit na kadaghan ng kaso. We have the city has a commitment to promote awareness and equity yearly so to prevent death usually bata din ang mga maigohan and Um, it is a commitment by Mayor Nye to go around the schools to go with the city health. So, as a uh, fellow uh, alumni of the Catholic school also, it has always been taught to us that cleanliness uh, is next to God. Sa wala pa ang orientasyon, ang Team Lamok ni Pahigayon o Gintomological Survey sulod sa CSR vicinity. Si Alternate Dengue Coordinator o Sanitation Inspector 1, Mark Ichalipa, naingon nga ilang pahibalo ng eskwelahan sa resulta sa survey sa dili pa ang clean-up drive activity. Uh, Karoon, nagkwanta, ang tawag ni entomological survey. So, oh, mangita ta o mga waya-waya o kanang mga breeding places sa mga dengue ba? Possible uh -huh. dengue places. Bitaw na may mga stagnant water. Usually good sa, sa labi na rin ting ulan. Dirigyo na sila mo kuhan sa mga mga stagnant water na dira na sila mga itlog. So muna ito ang pangitao na pag naman ang pangita na ito, kung nakita tagwaya-waya, ikuha na ito na sa microscope, tanawo na ito na kung kuha na sila, kung ang carrier na sila sa dingge. After ana, kung makuha na ito, ma-identify na ito na carrier sila, muna i-report na ito sa school na need na ito i-clean up ilang mga kuha. Dito usap sila si Sister Maria Marcela de la Cruz, Sister Cleofe Maria Agua, Sister Teresita Dayan, ug mga piniling estudyante sa kolehiyo sa Mount Tibidan. Ang mga estudyante sa Tanyon College, gipaubo sa mock job interview, isi pagpangandam sa ilang work immersion program sa nagalain-laing departamento sa San Carlos City Hall o guban pang business establishment niya itong Pebero Bainte dito sa gym sa Iswalahan. 
Ang mga interview gipasiugdahan sa mga representante sa ilang pinili ng mga departamento o institusyon. I-follow kami sa mga official social media accounts sa Facebook, ang SEC LGU Information Page, o sa Instagram ang at SEC LGU PH. Mamahimo usab din yung i-check ang among YouTube channel, Vamos News, o ang official website sa syudad, ang www.sancarlocity.gov.ph. Maukad to ang mga balita na among nahipos. Ang ginagmay nga butang kung buhaton sa makadaghan, mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod na itong panangguban, dagang salamat o vamos ang Carly. official social media accounts. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Blackie ng PT News.
Headline ngayong linggo. Magpapatuloy sa susunod na buwan ang Voter Registration Commission on Elections. Wow! Nako, totoo ba yan? Oo, totoo yan! Hmm. Bola! Bola lang yan! <clears throat> Hindi ah. Sa katunayan nga ay pitong buwan magtatagal ang pagpaparisyo ng mga bagong potante. Mga lilipat ng lugar kung saan sila boboto, magpapakorek ng entries at magpapareactivate ng kanilang registration. Mangyayari yan simula February 12 hanggang September 30. Wow! Shakto! Magpapareactivate ako. Aha! Mukhang dalawang beses ka nang hindi nakaboto, no? Kaya ito kasi yan. Kapag two consecutive regular elections ka nang hindi nakaboto, ang iyong registration ay matireactivate, pero pwede ka na rin ulit magpareactivate ng iyong registration. Wow! Paano? Maaari kang pumunta sa opisina ng election officer sa inyong lugar para personal ka mag-file ng iyong application for reactivation o pwede ka rin mag-file online ng application for reactivation basta kompleto ang iyong biometrics at database tun sa opisina ng election officer kung saan ka mag-file. Wow! Ayos! Pwede na pala ako mag-reactivate online. Tama! Kailangan lang i-email sa official email address ng Office of the Election Officer kung saan ka magpapareactivate. Ang iyong accomplish application form na nakasulat sa iyong active email at cellphone number at scan copy ng requirements tulad ng valid ID. Wow! Mas madali at mas mabilis niya. Hindi ko na kailangan pumila pa. Nice! Green! At kung okay ang iyong mga pinasang dokumento, kayo ay i-schedule ng online video interview. Wow! Ayos talaga! Mapag-reactivate na ako na hindi umalis ang bahay. Ang green! Tama! Pero tantaan, ang pagtangkap ng online application ay hanggang September 7 lamang. Kaya, kung nice magparehistro o magpareactivate o magfile ng iba pang application, pumunta na kayo sa opisina ng election officer sa inyong lugar o sa anumang satellite o register anywhere program sites. Dahil, ang iyong karapatang pumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya, hashtag, magparehistro ka! Kuya, kuya, kuya. Ito. Uy! Ikaw yung nasa Rizal Comelic, di ba? Si... Ah, ngayon, alam mo na. Ganun yun, di ba? Ah. Ngayon, alam mo na. Este, ako po yun, pero hindi na po ako... Halika muna. May itatanong sana kami. Kasi, gusto sana namin mga kapatid magpa-transfer ng lugar kung saan boboto. Kasama yung pwede i-apply yung voter registration sa February 12, hindi ba? Ah, opo. Kasama po ang transfer registration record sa mga aplikasyon na tinatanggap ng COMELEC sa voter registration mula February 12 hanggang September 30, 2024. So, pwede ako magpalipat ng ibang city, municipality, district? Eh, ako po. Gusto ko sana baguhin yung address ko kasi lumipat ako ng bahay. Pero parehong city, municipality, sa district pa rin. Pare, what if overseas voter like me? Sa kaib ng city, municipality, district, ako napag-register locally, pare. People are transferring overseas. But I want to transfer here with my family, pare. Kasi more than one year na rin ang mga clarify dito, pare. Iba-iba po pala ang klaseng transfer ninyo. Pero wag ko kayong maglala. Pwede po lahat ang transfer na nabanggit ninyo. Kailangan nyo lang i-check ang application for transfer of registration record at kung anong klase ang transfer para kay Bunso, within the same city, municipality, o district. Para kay Kuya M, yung from another city, municipality, o district. At para naman kay Kuya T, yung from foreign post to local OEO other than original place of registration. Bukod sa CEF1 application form, kailangan na rin i-fillapan ni Kuya T na overseas voter ang OVF1. Matali lang pala eh. Yun lang ba? Huwag niyong kalimutan magdala ng valid ID, pati na rin ang voter certification mula sa election officer kung saan kayo nakarehistro dati, o sa COMELEC National Central File Division o Office for Overseas Voting para sa overseas voters. Okay, okay. Noted. Ay si pare, we still have time to prepare the documents, tol. Woo! Yes, preparation is the key. To register hassle-free. Ang iyong karapatang bumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya, ngayon, alam mo na! Hashtag, magparehistro ka!